假遇见没有带伞，就遇见你。心寒难过脆弱时刻，披上你的外衣，不知不觉竟然沦陷了，以为去就会想起你。奇妙的被你占领，全世界。谢谢你给我爱的指引，我该怎么来回报你？用眼神表情，温热锁定，生命中注定好的相遇。什么时候上课、啊？好期待啊！我之前听过一次宁教授的课，宁教授人又帅，讲课讲得又好。哎，同学，请问宁美景教授的课是在哪个教室啊？宁教授啊，你也是慕名前来旁听的？不用不好意思，其实我们也是，就在三十五号楼幺二二那边，就在那边。谢谢。下午大家应该都比较疲惫了，所以我给大家讲点有趣的东西。好的，人家吃饭
怎么了？这个不有趣吗？您讲什么都有趣，只要把脸对着我们。<笑>就是啊。谢谢大家。不过我还是希望大家把焦点放在我的教学内容上。今天的下半节课会有一个随堂考试，我的脸上可没有答案。现在开始讲课。不喜欢看投影的同学，可以把书打开第八十页。今天要讲的是心肺脑复苏。心肺脑复苏是针对于呼吸和心搏骤停所采取的紧急医疗措施。但是大家一定要记住，当人突然发生心跳、呼吸停止时，必须在四至八分钟内建立基础生命维持。保证人体重要脏器的基本血氧供应，直到建立高级生命维持或自身心跳呼吸恢复为止。怎么开始这一句简单的问候？怎么成为你心里唯一的温柔？我知道所有的情况，没谁能。自首套牢，时间不会等，谁也不管着谁，爱情从不照顾，知道的。以便于对病情的判断和后续的药物治疗。吸引气管内分泌物时，你可真行，敢在宁教授的课上睡觉？他很凶啊！那倒不是，他人又帅又专业，谁舍得在他课上睡觉啊？有利于受损神经细胞的恢复，防止继发感染。来，下面进行随堂考，我点到的同学，请回答我的问题。来，这位同学，请来讲。在你心里是这样的，你还给我，把苏妈妈还给我，要不把她送我吧，就当做是停课费。嗯，嗯，今天怎么想着又过来旁听了？好奇呗。就想看看你讲课什么样子，那结果呢？挺范儿的，认真、专业又大气，还很受同学喜爱，尤其是你同学。可惜不受你喜爱啊，不然的话你就不会睡着了。你讲的那些专业术语我又听不懂，再说我昨晚熬夜设计新玩具来着，就……好，原谅你。走吧，吃饭去。教授好。嗯。哎，这是你的。谢谢。这是我的。宁教授好。嗯。宁教授，下学期我可以选修您的课吗？可以啊，不过播客不保证你会及格。宁教授，这位是谁啊？是你女朋友吗？不可以吗？
真的吗？走走走，快快快！好吃吧？天哪！多吃点。你刚才那么说，会让人误会的。什么？你朋友的事儿。我本来就是在追求你啊，哪里有误会？这是第二次。什么第二次？第一次的时候是我说我们两个去约会，你没有反驳。现在这是第二次，我说我在追求你，你也没有反驳。是吗？反驳也没用，干脆就不说了。还是你已经开始接受这个事实，开始接受我了？干嘛？这么多人看着呢。快吃吧。嗯、你干嘛？你又不是贼。干嘛畏畏缩缩的？你说的容易，你是整个学校的焦点人物。我跟你走在一起，我你压力多大呀、啊？你之前怎么没有压力啊？之前不一样，之前你是我的主治医生，可现在……现在怎么了？嗯，你也想吃啊？从来不吃冰淇淋。嗯、不合你胃口吗？嗯，不是，我是觉得冰淇淋要大家一起吃才好吃。所以你之前都是和陈寻一起吃的吗？没有，我刚刚是想到了陈寻，不对。我其实是想到了一段美好的时光，而那里面恰好有他而已。因为我也要去啊！我也想和你有快乐的回忆。嗯、怎么想到来学校听我上课啊？嗯，一是闲着没事儿。是想尝试着多了解你一些。了解我？为什么？就想了解你呗，哪有那么多为什么？哎，再给我吃一个。宁文姐，嗯，你那么聪明，我靠一道题吧。海水为什么是蓝色的？因为海里有鱼，鱼会吐泡泡。blue blue 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 blue。哈我讲的笑话就那么差劲吗？嗯，没有，挺好笑的。我反射弧比较长，嗯 ，blue blue。<笑>除了想知道我上课是什么样的，还有什么想知道的吗？暂时还没想好。那等你想好了，可以直接问我，不需要什么迂回战术。真的？什么都可以问？你可以问，我尽量答。
我不能回答的就不会说，但是能答的绝对不会骗你。你追我，是因为我是那种乖巧听话，可以随叫随到，不用你花心思的女人吗？为什么会这么问？啊，就随便问问。不是。啊？如果我只是需要一个随叫随到、不用我花心思的女孩的话。那么我也不用等到今天了，真的。怪不得上课会睡觉，一看就是不认真听讲的学生。我刚才讲什么来着？你说只要你能回答的，就一定不会骗我。好，我信你。那你以后每画一个故事，都要先给我看，我要永远做你的第一个读者。何总，关于这次合作的一些细节，如果您需要的话，我可以亲自飞过去跟您解释。对。呃，郑丁丁啊，他因为一些私人原因已经休假了。对。要不这样，何总，你好，那我等你消息。好，再见，何总。丁丁他已经辞职了，你为什么不实话实说啊？这个案子之前一直丁丁在谈的。何总很难信任别人，可你是成品的老板啊，他没理由不信任你啊。何总他们搞的是家族企业。很难信任别人。之前丁丁也是花了很长时间才取得他们的信任，现在临时换人，哪怕是我亲自上，也难。那怎么办啊？哎，要不然这样，咱们把丁丁姐请回来，让她帮个忙。这不妥吧？丁丁已经辞职，有自己的事业了，我们怎么好麻烦人家啊？难不成以后丁丁的单子，都丢给他来做吗？我们总要自己接手啊。算了。我也不想再麻烦他。大妈，你帮我订一下后天一早去昆明的机票。贺总都说了没时间了，你还要去见他？我直接去公司找他，至少得先见到人才行。你这样，你去通知一下市场部的人，让他们争取把合作方案再重新过一遍。好。嗯、我听大猫说你最近睡眠不好，我给你带了这个，试一试，没有副作用的。谢谢，啊，你这次过来专程送这个？也不是啊，我在家里实在太无聊了，就想着我这个代言人的钱挣的也太容易了吧，想来看看有没有什么可以帮忙的。没什么你能做的事儿，你就好好歇着吧，实在不行，就去散散心也可以。可是我想帮你的忙嘛，自从丁丁走了，你身边连个能出主意的人都没有，你们不是在招助理吗？要不让我来吧？别闹，你怎么行？怎么？你是觉得我能力不行吗？不是，做你的形象代言人多好，助理的活很累的。那也总比你一个人辛苦强啊！我当代言人又不能做一辈子，总是要学点新的东西才能够自力更生的嘛，对吧？这个呢，我就给你没收了，我回去收拾一下，下午就来报道啊。儿子。
其实，老大根本不让我来，这都是我自己的主意。丁丁姐，你能不能帮帮他，帮帮长姐？老大因为这个事情已经一个多星期没怎么合眼了。当初提出上线鲜花产品的是你，后来在云南一待两个月，最终搞定贺总的也是你。现在就差这临门一脚了，你能不能帮帮他们？你也不想看着自己一手谈下来的项目就这么没了吧？可我已经辞职了，所以我才来求你啊！你就看在咱们一起奋斗多年的份儿上，就帮我们这一次，就这一次。那你想我怎么做？老大后天一早去云南见贺总，只要你能跟他一起去，咱这个项目一定能拿下来。跟陈寻一起？丁丁姐，你别多心，我这纯粹就是为了工作。再说了。你不是跟老大已经握手言和了吗？这次就是个公差，你别乱想。丁丁，他真的答应了。嗯。丁丁答应什么了？丁丁姐答应回来帮我们谈这个项目。真的？那可太好了。南茂，给丁丁订张机票。哎。哎，两张。我也去。你去干什么？学习啊。我如果想帮你的忙，就得多和丁丁学习。这一次不正好是一个机会吗？子琪，我知道你在想什么。你放心，这次我们去只谈工作。丁丁这次能来帮你，总不能次次都麻烦人家吧？再说了，就算你以后找到合适的助理，在这个过渡期间，总得有人先顶一下呀。论和你的默契程度，除了丁丁，不也只有我了吗？况且我是我们公司的形象代言人，我要是也能去。不也正好体现我们公司的诚意吗？最重要的是，如果只有你们两个人去，不会觉得尴尬吗？你去了更尴尬。大茂，再订一张机票。老大，快去。哦、oh.。那。谢谢。有话就说吧，别晃了。你真要和陈寻去云南啊？我就是去办公事儿。再说，我之前老和陈寻去出差啊。可是你们两个之前在交往啊。哎，我的意思是，你不会觉得别扭吗？当然别扭，但是大猫说的对。这个项目我忙了好几个月，于公于私，我都不想看他就这样没了。再说，我当初辞职的时候走得太匆忙，就当是把我没做的事情做完吧。那我哥怎么办呀？他要知道你跟陈寻去云南，不知道怎么想呢。你要不要先跟他说说？啊？我跟他又没什么关系。算了算了算了，懒得管你们。你们两个，一个自作多情，一个自欺欺人。哥，你别忙了，再忙我嫂子就没几点的飞机？早上十点。好的，我送你去机场。不是的，我们明早在公司集合，一起去机场。那其实你真要觉得为难，可以不去。你参与的项目不止这一个吧
。如果之后的项目也都邀请你去，你都要去吗？之前就是因为你总会给陈迅打点好一切，他才会这么依赖你。你想让他再次依赖你吗？我想以你的聪明，应该会想到更好的解决方法。你去，我支持你；你不去，我会很高兴。为什么一定要我送啊？其实昨天晚上我想了很多，虽然是为了公事，但我跟陈勋的关系摆在哪儿，总归是有些不方便。你送我过去，陈勋没有别的想法最好，就算是有别的想法，看到你之后也就懂了。所以，你是拿我当挡箭牌喽？嗯、呃，不不不，就是你最了解我们的关系，就当是去给我壮胆吧。不好意思，啊，有点堵车，来晚了。没事，你能来我就很感激了。丁丁，这次真的很感谢你能来，你要好好教教我。学姐也去。嗯。是。宁医生，好久不见。你好。真的很谢谢你这次送丁丁来，麻烦你了。没什么，应该的嘛。去那边好好照顾自己，要是再受伤的话，可没我这么好的大夫了。知道了，宁大夫。等你回来。嗯、我帮你拿过去。丁丁。你真的和宁医生在一起了吗？嗯，没有。其实他挺适合你的。还走不走啊？一会儿堵车的话就赶不上飞机了。走吧。之前就是因为你总会给陈勋打点好一切，他才会这么依赖你。你想让他再次依赖你吗？等你回来。嗯、方案我已经看过了，非常满意，相信我们这次的合作一定会非常顺利。停车。怎么了？落什么东西了吗？对不起，陈璇，我恐怕不能去了。为什么？其实我昨天晚上跟贺总通了电话，向他解释了我退出项目的原因，也根据他的要求整改了方案，但是他一直没有给我回复，所以我才决定跟你们一起去。不过刚刚他给我发了微信，说基本已经同意了现在的方案，所以我就不用去了。你确定不去了吗？毕竟我已经离开了，不想再纠缠回去。U 盘里有我整改后的方案。有改动的地方，我都加了标注。陈寻，我相信你的能力，何况这次还要子欣姐帮你，我想你一定能拿下这个项目。丁丁姐，没关系，谢谢你，丁丁。祝你好运。
你怎么还不去上班啊？什么事儿这么开心？没事儿。肯定是因为丁丁姐吧？丁丁，没有跟陈勋去出差。这样啊，难怪你笑得这么开心。不对，是春心荡漾。我去上班了。蹭你个车吧。来，我亲自冲的，耶加雪咖，镇店之宝。劳烦宁大老板亲手冲咖啡，真是受宠若惊啊！这是为了恭喜你做出正确的选择。看你这样子，要是我今天早上走了，你是不是得跟我绝交啊？绝交倒不会，就是有点失望。不过，丁丁姐，你这么做，是不是因为我哥啊？是啊。你居然这么爽快就承认了？因为他说的有道理，既然不想跟陈寻再有任何情感瓜葛，就不应该做出让他误会的事儿。我这个人啊，做事情是有点拖泥带水的，这一点要好跟你哥学习。就因为这个，难道没有一点点是怕我哥不高兴吗？你想什么呢？真的没有。哎呀，好了，我要好好工作了，好几个订单还没处理呢。果然网页改版之后啊，还是有效果的。只是网页改版吗？难道我哥的卖萌小视频就没作用？我刚才看了，已经过了上万的点赞了。真的假的？给我看看。你看到这个了吗？是不是很可爱？啊！看来是时候找我哥录第二个视频了。好啊，那赶快约宁大夫过来啊。我约可不行，得你约才有诚意啊！你快来看，医生看起来好萌啊！对啊对啊，之前一直觉得他特别高冷，想不到还能这么可爱。哇，他好萌、啊！男神配萌猫，这组合也太可爱了吧！哇、哦，你看，上班时间看什么呢？说一声，说一声，这是宁医生拍小视频。嗯，说一声。你和宁医生那么熟，知不知道这个女生是谁啊？是不是他女朋友啊？什么女朋友？能不能别这么八卦？赶紧收起来，干活。好好。看见你了，哥，你最近是不是心情特别好啊？和平常没什么区别啊。不对啊，丁丁姐都为你拒绝了陈寻，你不应该不开心啊。就算他去了，我也没什么可不开心的呀、啊，反正是公事。你就现在嘴硬吧，你要是不担心他，你干嘛送他？因为我想见他呀。哎呀，你能不能不要突然就开撩，鸡皮疙瘩都起来了？哥，我觉得丁丁姐对你的态度有点变了。说说看。就是女人的直觉。至少到现在不排斥这段感情了，你再加把油，没准这事就成了。这种事急不来，不然会适得其反的。才怪！你要是等丁丁姐对你的态度变冷的话，你就彻底凉了。这事必须得趁热打铁。就像你追高人那样，那现在不还是把高人逼得躲着你走啊？哎，可能。男人和女人的想法不一样吧？说说看，我应该怎么再加把劲儿？我现在不想说了，你自己看着办吧。那怎么你才肯说呢？我最近啊，心情不太好，压力有点大，急需解压。哎呀。谢谢哥，你掏钱猫的姿势简直帅呆了！以后你跟丁丁姐也要发扬这样的优良传统啊！现在可以说了吧？咱们再加把劲儿。有没有小围巾的同款玩偶啊？想入手？正在设计中，请保持期待啊！下一个故事画什么？周末见个面。
讨论一下新的视频。周六下午一点，我去接你。OK， 别忘带着小楠楠。什么味儿？你也爱得酸臭味儿。给你，我是不是一个特别靠谱的一方？拿前半事立马交稿。这能有用吗？当然了，你妹妹我这么多年言情小说和少女漫看下来，没有以前也有八版。只要有一个男人把
去，对不起。搞定郑丁丁大法，先擦擦。猝不及防的情话，可能会瞬间攻破女生的防线。我们都活得久一点，我就可以陪你更久一点。要让对方时时感受到你的男友力，比如你瓶盖不经意露出你的肌肉。我说你怎么这么不对劲？原来一直照着这上面做。谁又能？